వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు నదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్ టాక్ బై వివేకం సో చాలా కంపెనీస్ లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్టుగా కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ జాయింట్స్ అదానీ అవ్వచ్చు లేకపోతే యూనో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చేసి అనౌన్స్ చేసిన రిజల్ట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా రిజల్ట్స్ చూసి ఒక వ్యూ అనలిస్ట్ ఒక వ్యూ ఇస్తున్నారు సో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ది నెంబర్స్ బట్ ప్రసాద్ గారు మేబీ మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గా ఏదైతే చెప్పామో లాస్ట్ వీక్ స్టాక్స్ ఎక్కువ కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని మేబీ జనరల్ ట్రెండ్ ఏ పోయిన వారం కూడా మనం కవర్ చేసాం గానీ హౌ ఇస్ ఇట్ ఎందుకంటే ఏడు రోజులు అయింది చాలా మోర్ ఎక్కువ మోర్ కంపెనీస్ కూడా రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు హౌ ఇస్ ద జనరల్ ట్రెండ్ ఇంకా పాజిటివ్ గా ఆర్ ద గుడ్ ఆర్ ఎనిథింగ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ ఇది మనం ఇన్వెస్టర్స్ కి మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ కింద చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి టైం అని చెప్పాలి అశ్వంత్ బికాస్ కంపెనీలు కనుక రిజల్ట్స్ ట్రెండ్ ని పరిశీలిస్తే కనుక దాదాపుగా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ గుడ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ నెంబర్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇదర్ బ్యాడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ స్లైట్లీ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో అది దట్ ఈస్ ఇన్ లైన్ విత్ ద మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం బాగానే ఉందని చెప్పొచ్చు కానీ ఇందులో అట్ ద సేమ్ టైమ్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని స్టాక్ ప్రైస్ డిటర్మిన్ అవుతా ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి దాని ప్రకారం బయట్ గా ఉండే అవకాశం ఉందా కాబట్టి లాభాల కోసం ఇండెక్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని అడిగితే కొద్దిగా పాజ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఉంచమని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చూస్తే దాదాపుగా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కంపెనీస్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కూడా ఇంకా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు అట్ ద సేమ్ టైం రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన కంపెనీలన్నీ కనుక అప్డేట్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందా లేదా అని చూస్తే ఓవరాల్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది కంపెనీస్ బాగున్నాయో కానీ ఇండెక్స్ లోనే ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ చూసినట్లయితే పెరక్కపోగా దాదాపుగా త్రీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లు తగ్గాయి అంటే అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ ఎప్పుడూ కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం లాభాలు బాగా ఉండి పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్న కంపెనీలు యూజువల్ గా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడానికి ఉత్సాహం ప్రదర్శిస్తూ ముందేస్తూ ఉంటాయి లేట్ గా వచ్చే కంపెనీలో మాత్రం ఖచ్చితంగా పర్సంటేజ్ కంపెనీలు ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కంపెనీలు గొద్ద గొప్ప డిప్ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాయని చెప్తా ఉంటాం దానికి భిన్నంగా పైగా ఇప్పుడు ఇంకోటి అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ కాదు ఇంకో రకమైన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ కాబట్టి ఇయర్ ఎండింగ్ సో కాబట్టి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ కూడా మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్ తో సహా అన్ని ఫైనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాతే క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్స్ డిక్లేర్ చేస్తాయి పర్టికులర్ గా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ కానీ మరీ లార్జ్ కంపెనీస్ కానీ ఉంటే అవి డిక్లేర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది అందుకే ట్వంటీ త్రీ కంపెనీస్ ఇంకా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయలేదు నిఫ్టీలో నుంచి సో కాబట్టి రిజల్ట్స్ ని డిక్లేర్ చేసిన ట్రెండ్ ఆఫ్ నిఫ్టీ ప్రకారం చూస్తేనేమో పాస్ బటన్ నొక్కాలి మామూలుగా వస్తున్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తేనేమో ఖచ్చితంగా హోప్ఫుల్ గా ఉండాలి ఏ పందా తీసుకున్నా కూడా మనం చేయవలసింది మనం ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మంచి కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే రిపోర్ట్ చేసిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం మంచి కంపెనీలు అంతేకాని మీరు ఊహించిన దాని ప్రకారం మంచి కంపెనీలు రాబోయే రోజుల్లో బాగుంటాయి అని కాదు కాబట్టి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేసిన వాటిల్లో మంచి కంపెనీలనే షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాటన్నిటికీ కూడా ఫెయిర్ వాల్యూ అనేది మనం మాట్లాడుతుంటే ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫెయిర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తే బాగా తక్కువలో ఉంటే కొనుక్కుంటే మీకు వచ్చే లాభాలు యూజువల్ గా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇండెక్స్ బీటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందని చెప్తా ఉంటాం ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్లకు బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అంటే మనం పబ్లిక్ మీడియం లో కానివ్వండి ఏ ఫోరం లోనైనా ఎప్పుడైనా సరే మనం చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ని నమ్ముకుంటే అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగున్న కంపెనీలు అండర్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కుని పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసి ఆ పోర్ట్ఫోలియో పిఈ రేషియో లెక్కించి కనుక ఇండెక్స్ కన్నా తక్కువ ఉండేట్లు చూసుకుంటే మీకు లాభాలు వస్తా ఉంటాయి అని చెప్తుంటాం ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేటువంటి కోణంలో చూడకుండా ఉన్నట్లయితే ఒక్క విషయం మనం చెప్పడం మంచిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మొహర్ ట్రేడింగ్ నా మొహర్ ట్రేడింగ్ నా ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా ఛానల్స్ కానివ్వండి మీడియా కానివ్వండి అందరూ కూడా మనని ఒపీనియన్ అడుగుతూ ఉంటారు మనకి తెలిసింది కూడా చెప్పకపోవటం నేరం కాబట్టి మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఆ రోజున కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ గా ఉన్నటువంటి టీవీ ఫైవ్ లో షోలో ఆ రోజు నన్ను ఒక పది కంపెనీల గురించి చెప్పండి అని అడిగితే ఆ సంవత్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నైన్ అంటే దాదాపుగా లాస్ట్ ఇయర్ లో ఎండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీలు ఉదాహరించడం జరిగింది
ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే దాదాపుగా ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ ఒక్క ఆరు నెలల కాలం మీద కొద్ది కాలంలో అంటే అక్టోబర్ లో నవంబర్ లో చెప్పుకుంటాం కదా ఆరు నెలలు లేదా ఏడు నెలల కాలంలో ఇండెక్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ నైన్ పర్సెంట్ సంపాదించడానికి ఇంకా ఏ రకమైన తెలివితేటలు అవసరం లేదు అని తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ప్రకారం ఫాలో అయితే రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి మరీ భిన్నంగా ఉండే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ బీటింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలి అంటే ఇండెక్స్ కన్నా మెరుగైన కంపెనీలు అంటే ఇండెక్స్ లోనేమో కొన్ని లాస్ మేకింగ్ కంపెనీలు కూడా ఉంటాయి కానీ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో లాస్ మేకింగ్ కంపెనీలు లేదా డిప్పింగ్ ఇన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న కంపెనీలు లేకుండా ఉంచుకుని జాగ్రత్త పడితే ఖచ్చితంగా లాభాలు వస్తాయి అని దానికి ఇది ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు రైట్ అండి అంటే మనం చెప్తా ఉంటాం అండ్ మీరు కూడా రీట్రేట్ చేసింది కూడా అదే ఏంటి అంటే అండర్ వాల్యూడ్ గ్రోత్ స్టాక్స్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో పిఈ లెసర్ దాన్ నిఫ్టీ పిఈ ఈ రూల్స్ కనుక ప్రాసెస్ కనుక ఫాలో చేస్తుంటే మోర్ టైమ్స్ మోర్ ఆఫన్ దెన్ నాట్ యు యూజువలీ కమౌట్ ఆన్ టాప్ అదే మన దగ్గర షేర్ చేసే పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా మనం అనలైజ్ చేసేది స్ట్రిక్ట్ గా అదే ఏంటంటే కంపెనీస్ పెరుగుతున్నాయా నంబర్స్ పెరుగుతున్నాయా ఫండమెంటల్స్ పెరుగుతున్నాయా అండ్ ఆర్ ది అండర్ వాల్యూడ్ ఓవర్ వాల్యూడ్ అని చెప్తాము అదే కాకుండా ఓవరాల్ గా మీ పోర్ట్ఫోలియో పిఈ ఎంత ఉంది తర్వాత నిఫ్టీ పిఈ ఎంత ఉంది పోర్ట్ఫోలియో పిఈ గనక మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క పిఈ గనక నిఫ్టీకి కంటే కూడా ఎక్కువ ఉంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ తక్కువ అని చెప్తాం సో ఐడియల్ కేసులో ఎప్పుడైనా సరే పోర్ట్ఫోలియో పిఈ అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్ మన దగ్గర స్టాక్స్ యొక్క కంబైన్డ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న పిఈ నిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే ఛాన్స్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రాఫిట్స్ ఏమో ఎక్కువ ఉన్నట్టు అండ్ ప్రైస్ ఇంకా క్యాచ్అప్ అవ్వనట్టు అని ఆ నెంబర్ చెప్తుంది మనకి సో యూజువల్ గా ఆ కేసెస్ లో ద ప్రైస్ క్యాచ్అప్ అప్ టు ది ప్రాఫిట్స్ విత్ దట్ బీయింగ్ సైడ్ ప్రసాద్ గారు మనం లెటర్స్ డైవ్ ఇన్ టు స్టాక్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ షూర్ అందరి మైండ్ లో ఉండేది కూడా అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ చాలా మంది అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ భయంకి లోన్ అయ్యారు కొంతమంది ఏమో ఇంకా అగ్రెసివ్ గా దూకుతున్నారు అదానిలో బట్ మనం ఏమో స్ట్రిక్ట్ గా ఫండమెంటల్స్ లో చూసి మన వ్యూ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వ్యూ ఆన్ స్టాక్ చెప్తాం కాబట్టి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ నెంబర్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే స్ట్రాంగ్ గెస్ట్ ఎవర్ అనే చెప్పుకోవాలి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రాఫిట్స్ ఎబిట్ డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఆల్ టైమ్ హైస్ సో అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇస్ ఇట్ ఎ రైట్ టైమ్ టు ఎంటర్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి మీద లేదా ఒక సంస్థ మీద నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకోకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాం అంటే బయాస్ అనేది మన దగ్గరికి కూడా రానివ్వం ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఈ రోజున మనం మంచి కంపెనీ కాదనో కాస్ట్లీ కంపెనీ అని చెప్తే అది ప్రైస్ లో బాగా కరెక్ట్ అయిపోయి విపరీతంగా పడిపోయి అప్పటికి కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ చేస్తే మార్కెట్ లో ఫీలింగ్ ఎలా ఉన్నా ప్రైస్ ఎలా ఉన్నా కూడా ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా ఈ కంపెనీ ఈ ప్రైస్ లో ఖచ్చితంగా కొనుక్కోగలిగింది అని చెప్తాం అందువల్ల అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇప్పుడు రెండు కొనాలు ఆలోచించి చెప్దాం ఒకటి ఈ ప్రైస్ లో ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చా అని చెప్తే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు యశ్వంత్ చెప్పినటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చూస్తే ఆ కంపెనీ యొక్క హిస్టారికల్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో అంటే గత ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో ఉండే ప్రాఫిట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే హైయెస్ట్ ఎవర్ 1927 హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ వరకు మనకు హయ్యెస్ట్ ప్రాఫిట్ కనపడుతుంది కానీ అదే కనుక ఎవిటా చూస్తే ఇది హయ్యెస్ట్ అంటే కాదు ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ లో ఎవిటా ఎక్కువ ఉంది కానీ ప్రాఫిట్ మాత్రం ఇప్పుడే హయ్యెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దాని యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ కూడా డిటర్మిన్ చేస్తాం అంటే మొట్టమొదట మనకు రిక్వైర్మెంట్ అయినటువంటి గ్రోత్ ఉన్నది ఈ కంపెనీలో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ చూస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉండేది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ లో అక్కడి నుంచి పాయింట్ ఎయిట్ టూకి వచ్చింది తర్వాత వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్కి వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ లో చూస్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ అంటే మొదలు పెట్టినటువంటి పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ నుంచి దాదాపుగా వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ పెరిగింది కాబట్టి మంచిదిగా గ్రోత్ ఉన్నది అని చెప్పొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాఫిట్లు కూడా చూస్తే నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఉండే ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అంటే దాదాపుగా ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగిపోయాయి ఈ లోపల హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ పుణ
వన్ కన్నా తక్కువ గనక ఉన్నట్లయితే అందులో ఇంకా పెరగటానికి ఛాన్స్ ఉన్నది అని చెప్తా ఉంటారు హిస్టారికల్ గా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇందులో ప్రాఫిట్ లో పెంచినంత పెరుగుదలని ప్రతిఫలిస్తూ ప్రస్తుతం ఉన్న స్టాక్ ప్రైస్ దాంతో సరిస్తోగట్లేదు అని అర్థం అంతే తప్ప గతంలో నాలుగు వేలు ఉంది కాబట్టి నాలుగు వేల ప్రైస్ తో చూస్తే నాలుగు వేల ప్రైస్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా పీజీ రేషియో ఎక్కువ ఉండేది మనం లాంగ్ టర్మ్ కోసం పనికిరాదని కూడా చెప్పి ఉండేవాళ్ళం అందువల్ల ఈ ఒక్క కంపెనీ మాత్రం అదాని గ్రూప్ లో ప్రస్తుతాన్ని చూస్తే మీడియం టర్మ్ అంటే వన్ టూ క్వార్టర్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ దాకా కొనుక్కోవచ్చు లేదా కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంచుకోవాలనుకుంటే కూడా కొనుక్కోవడానికి అర్హతమైన కంపెనీగా చెప్పచ్చు రైట్ అండి నెక్స్ట్ లెటెస్ మూవింగ్ టు వరుణ్ బెవరేజెస్ వరుణ్ బెవరేజెస్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే జస్ట్ ఎ స్మాల్ క్లారిఫికేషన్ పోయిన సార్ ఇందాక మీరు అదాని గురించి చెప్పిందేమో ట్రైల్ మనం ఎప్పుడైనా సరే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్ రిజల్ట్స్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్ నెంబర్స్ చూస్తాం ఎందుకంటే ఆ సైక్లికాలిటీని కొంచెం ఎన్కౌంటర్ చేయడానికి ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇస్ అ బెటర్ వే టు లుక్ ఎట్ ది కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ అదే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ చూసుకుని కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ వైల్డ్ డెసిషన్స్ కంటే అది ప్రిఫర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరుణ్ బెవరేజెస్ నేను చెప్పేదేమో కరెంట్ క్వార్టర్ కరెంట్ క్వార్టర్ వచ్చిన నెంబర్స్ ఏమో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి ఎబిటా పెరిగినాయి మార్జిన్స్ పెరిగాయి కంపేర్ టు ప్రీవియస్ క్వార్టర్ అదే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ గా చూస్తా ఉంటే అలాగూ పెరుగుకుంటూ వస్తున్నాయి సో మేబీ ఇజ్ ఇట్ ఏ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్ ఇజ్ ఇట్ ఏ డైమండ్ అని చెప్పుకుని ఇన్వెస్టర్స్ చూడొచ్చా దీనివైపు అంటే డైమండ్ అని చెప్పాలంటే మార్జిన్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి యశ్వంత్ అంటే దాదాపు డబల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక అలాంటి డైమండ్ వెరీ ప్రెషర్ స్టోన్స్ లాగా చెప్పచ్చు కానీ వరుణ్ బెవరేజెస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అండ్ మార్కెట్ లీడర్ కాకపోయినా మార్కెట్ లో సిగ్నిఫికెంట్లీ సైజబుల్ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటల్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉంది అంటే మార్కెట్ లో నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉన్న కంపెనీ గురించి అక్కడ నుంచి నూట ఎనభై కోట్లు అయ్యే లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు అయ్యే అవకాశం ఉందా అని చెప్పడం అనేది సరైన అంచనా అవ్వదు అందువల్ల వరుణ్ బెవరేజెస్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన రిజల్ట్స్ ప్రకారమే కనుక చూస్తే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ లో అది ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ కి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ గా పెరిగింది సో ప్రాఫిట్ లో గ్రోత్ ఉంది సేల్స్ కూడా చూస్తే అప్పుడు నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చింది సో కంపెనీకి మార్జిన్లు పెరుగుతున్నాయి ప్రాఫిట్లు పెరుగుతున్నాయి ఎవిటా పెరుగుతుంది అన్ని బాగానే ఉన్నాయి అందుకనే మన రివైజ్డ్ ఫేర్ ప్రైస్ ఈ రిజల్ట్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ టూ థౌసండ్ సెవెంటీ సిక్స్ గా రావడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీ సిక్స్ గా ఉన్నటువంటి ఈ కంపెనీ ఫేర్ వాల్యూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ తో పోస్తే దాదాపుగా మళ్ళీ ఇది కూడా అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లాగా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్యాప్ కనపడుతుంది కాబట్టి మీరు కనుక పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచుకోదగిన షేర్లు కొన్ని చెప్పండి అంటే వరుణ్ బెవరేజెస్ కూడా ఒకటి చెప్పచ్చు కాకపోతే వివేకం ఫిలాసఫీ ఎప్పుడు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ ను కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రైస్ ను కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ హయ్యెస్ట్ స్కోప్ ఉన్నాయి కొనుక్కోమని చెప్తుంటాం డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లోంచి అందువల్ల వరుణ్ బెవరేజెస్ పోర్ట్ఫోలియోలో రాకపోవచ్చేమో కానీ అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాజ్ ది కంపెనీ మీరు కనుక ఆల్రెడీ హోల్డ్ చేస్తుంటే నిరభ్యంతరంగా హోల్డ్ చేయాలి నెట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లోపల టూ థౌజండ్ సెవెంటీ సిక్స్ అయినా దాని ఫేర్ ప్రైస్ టచ్ అయితే తప్ప అమ్మాలని ఆలోచన చేయక్కర్లేదు ఇక మామూలుగా ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు మమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చు అంటారు లాంగ్ టర్మ్ కూడా ఉంచుకోగలిగిన కంపెనీ ఎందుకంటే దీని యొక్క పీజీ రేషియో చూస్తే ఇప్పుడు కేవలం పాయింట్ టూ వన్ గా ఉంది ఎందుకు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రెండు వందల కోట్లు ఉండే ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు పదిహేడు వందల కోట్లు చేరింది ఈ కంపెనీకి అందువల్ల లాంగ్ టర్మ్ లో అయినా ఉంచుకోవచ్చు కాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంచుకోవటానికి ఈ కంపెనీయే అర్హతమైందా అని అడిగితే లాంగ్ టర్మ్ ఆలోచించే వాళ్ళు రోజు రోజు సలహా ఆడటం తప్పు కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోదలుచుకుంటే అలాగే ఉంచుకోవాలి మేజర్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తే తప్పితే ఆ కంపెనీ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వక్కర్లేదని గమనించాలి సో దిస్ కంపెనీ ఈజ్ లైక్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ గుడ్ ఫర్ మీడియం టర్మ్ టు వన్ ఇయర్ టర్మ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ అదే మహీంద్ర మహీంద్ర ఫైనాన్స్ సో రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు అండ్ స్టడీ అని చెప్పాలి అంటే మేబీ స్టడీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఎందుకంటే ఎక్స్పాన్సివ
కన్నా ఎక్కువ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటే వెంటనే అమ్ముకుని జాగ్రత్త పడటం మంచి పద్ధతి కాబట్టి ఎంఎండం ఫైనాన్స్ లో టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్ ఇస్ అవర్ ఫేర్ ప్రైస్ అది ఆల్రెడీ ఎక్కువ హైలో ఉంది కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం వెంటనే ఎంఏయాలి నిర్ద్వంద్వంగా ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న కంపెనీలు ఫైనాన్స్ లోనూ బ్యాంక్ లో చాలా కంపెనీలు బ్రహ్మాండ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినాయి అండర్ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి మీరు ఇందులోనే ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతారు కాబట్టి కంటిన్యూ అవ్వకూడదు ఒకవేళ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంచుకోవచ్చు అని అడిగారు అనుకోండి ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు ప్రాఫిట్ ఎక్కువగా లేనప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంచుకోవాలంటే ఇందులో కనుక ప్రైస్ కరెక్షన్ బాగా వస్తే అప్పుడు ఆ ప్రశ్న అడిగితే సహేతుకంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆల్రెడీ నాకు ఈ కంపెనీ అంటే ఇష్టం అండి లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకుంటే ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే దీని యొక్క పీఈజీ రేషియో చూస్తే పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఏ కానీ పీఈజీ రేషియో ప్రకారమే కొనకూడదు అంటే యాక్చువల్ గా స్కోప్ టు గ్రో ఉండాలి పీఈజీ రేషియో కూడా తక్కువ ఉంటే మీడియం టర్మ్ కి లాంగ్ టర్మ్ కి కొనుక్కోవాలి కానీ షార్ట్ టర్మ్ లో ఫ్యూచర్స్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బాగుంటాయి లేవో మాకు తెలియదు లాంగ్ టర్మ్ లో బాగుండే అవకాశం ఉందంటే మాత్రం కొనుక్కోవటం కొద్దిగా తెలివి తక్కువ పని అవుతుంది అందువల్ల దిస్ కంపెనీ అకార్డింగ్ టు మీ షుడ్ బి సోల్డ్ రైట్ అండి ఫైనల్ గా లెట్ అస్ మూవ్ ఇన్ టు స్టార్ హెల్త్ ఎందుకంటే మనకి చాలా మంది యూట్యూబ్ లో పెడతా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ కామెంట్స్ వ్యూ ఆన్ స్టార్ హెల్త్ స్టార్ హెల్త్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కనుక పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తా ఉంటే లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లోనే యాక్చువల్ గా పాజిటివ్ ట్రెండ్ అంటే పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఎవిటా గురించి వచ్చిన కంపెనీ ఏదంటే ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో సో ఈసారి కూడా రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు స్టడీ స్టడీ అనే బదులుగా లాస్ట్ క్వార్టర్ కంటే కూడా వీక్ అనే చెప్పాలి బట్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పరంగా స్టడీ సో మేబీ స్టార్ హెల్త్ గురించి మీ వ్యూ చెప్తారా స్టార్ హెల్త్ అనేటువంటి కంపెనీ అంటే ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నష్టాలు రావడం చాలా సాధారణం ఎందుకంటే కొత్తగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్ ని లేదా క్లయింట్స్ ని ఎక్వైర్ చేయడానికే బోర్ అంత ఖర్చు పెట్టాలి అలా ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ చేత ప్రీమియం కలెక్ట్ చేయించాలి ఆ ప్రీమియం లో నుంచి వచ్చిన క్లెయిమ్ సెటిల్ చేయంగా మిగిలితేనే లాభం అనేది వస్తుంది హిస్టారికల్ గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు లాంగ్ జస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో మామూలుగా ఉండేటువంటి నేచర్ కి భిన్నంగా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో కూడా లాంగ్ టర్మ్ వస్తే కానీ లాభాలు రాని ఇండస్ట్రీ ఏది అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పాలి అలాగే బ్యాంకింగ్ కంపెనీలు కూడా చెప్పాలి ఈ రెండు సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఉన్నా కూడా టైం పడతాయి ఆ కోణంలో చూసినప్పుడు మొదట్లో నష్టాలు రావటం ఇన్ లైన్ విత్ ద మార్కెట్ ట్రెండ్ కాబట్టి కంగారు పడాల్సిన విషయం లేదు కాకపోతే అప్పుడే ఎందుకు కొనుక్కోలేదు అంటే మన ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం నష్టాలు వస్తున్న కంపెనీలు కొనుక్కోవాల్సిన అగత్యం అవసరం ఎమర్జెన్సీస్ ఏమి ఇన్వెస్టర్లకి ఉండవు ఉండకూడదు కూడా కాబట్టి మనం అప్పుట్లో స్టార్ హెల్త్ గురించి కవర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు చెప్పడానికి కూడా ధైర్యం చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్రకారమే కనుక చూసినట్లయితే అంతకు ముందు ఉన్న నష్టాల నుంచి తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ రావటమే కాకుండా లేటెస్ట్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో చూస్తే దాదాపుగా దీని యొక్క ప్రాఫిట్ వచ్చేసి ఆరు వందల కోట్లకు చేరింది అంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు ఎందుకు ఉంది అంటే మనకన్నా కూడా జాగ్రత్తగా ముందు చూపు ఉన్న వాళ్ళు ముందే కొనుక్కోవటం మొదలు పెట్టారు నష్టాలు ఉన్నా కూడా ఫ్యూచర్ లో లాభాలు వస్తాయని మన ఇన్వెస్టర్లకి యూజువల్ గా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం ప్రూవ్ అయిన లీడర్స్ నే కొనుక్కోవాలని చెప్తాం కాబట్టి మనం ఇంతవరకు ఇది కవర్ చేయలేదు కానీ అదర్వైజ్ అన్ని కోణాల్లో సేల్స్ రీఛార్జ్ చూసినా కానీ ప్రాఫిట్ రీఛార్జ్ చూసినా కానీ మార్జిన్స్ దృష్టిలో చూసినా కానీ ఈ కంపెనీ అన్ని రకాల కూడా ఎలిజిబుల్ టు బాయ్ కాకపోతే ఇందులో లాంగ్ టర్మ్ గురించి వ్యూ చెప్పండి అనే కన్నా కూడా షార్ట్ టర్మ్ లో కొనుక్కోదగింది అని చెప్తున్నాము లాంగ్ టర్మ్ లో చెప్పాలి అంటే లాభాలు పెరగాలి అంతేగాని నష్టాలతో మొదలైన కంపెనీ కొద్దిగా లాభాల్లోకి రాగానే దాని ప్రకారం లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఇవ్వటం కుదరదు అందువల్ల పీజీ రేషియో అనేది ఇర్రిలవెంట్ అవుతుంది ఈ కంపెనీకి కాబట్టి ఈ కంపెనీ ఒక వన్ ఇయర్ టర్మ్ లోపల కనుక మీరు ఉంచుకున్నట్టే దాదాపుగా థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు స్కోప్ ఉంది గ్రోత్ పెరగడానికి ఎందుకంటే ఫెయిర్ వాల్యూ మనది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రస్తుతం ఆరు వందల పది రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కంపెనీ కూడా వన్ మీడియం టర్మ్ లో కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు పైగా ఇండియాలో ఉన్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ మీద ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విపరీతంగా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే రైజింగ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ కాబట్టి హెల్త్ కేర్ మీద ఎక్కువ
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇది ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి పెంచుకోవటానికి స్టేక్ అవకాశాలు ఉన్నాయి సో లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ పక్కన పెడితే మీడియం టర్మ్ లో మాత్రం ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ బ్రైట్ రైట్ అండి విత్ దట్ లెట్ అస్ కంక్లూడ్ అన్ అగైన్ సింపుల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఓవర్ ఇన్వెస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియో చెక్ చేయించుకోండి మనకి హోల్డింగ్స్ అట్ వివేకం డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మీ పోర్ట్ఫోలియో కనుక షేర్ చేస్తే మన సిస్టమ్ లో రన్ చేసి ఏవి అండర్ వాల్యూడ్ ఏవి ఓవర్ వాల్యూడ్ ఏ ఒక్క ఫేర్ ప్రైస్ ఏంటి ఈచ్ ఆఫ్ దీ స్టాక్స్ యొక్క ఫేర్ ప్రైస్ అలాగే మీ పోర్ట్ఫోలియో పిఈ ఏదైతే మనం ముందు మాట్లాడామో ఓవరాల్ గా పోర్ట్ఫోలియో పిఈ ఎలా ఉంది అని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో మీకు అందిస్తాం సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అఫ్ కోర్స్ మనకు చాలా మంది పంపిస్తా ఉన్నారు దాంట్లో కొంతమంది ఎక్సెల్ రూపంలో పంపిస్తున్నారు బట్ మేక్ షూర్ ఎక్సెల్ లో కనుక పంపిస్తుంటే క్వాంటిటీస్ తో పాటు ఐఎస్ఐ నెంబర్ ఇస్తే మా జాబ్ చాలా తేలిక అయిపోయింది ఎందుకంటే ఆటోమేట్ చేస్తున్న సిస్టమ్ లో ఇన్పుట్ అయిపోయింది లేకపోతే దెర్ ఈస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ అండ్ అగైన్ మనం బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ వెళ్తా ఉంటాం సో మేక్ షూర్ టు కంటిన్యూ టు సెండ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియోస్ టు హోల్డింగ్స్ అట్ వివేకం డాట్ కో డాట్ ఇన్ సో థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్